கரெக்டாக தான் இருக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி பாருங்க ஓகேங்களா சப்ஸ்டேட்டுக்கு உள்ளே தான் இருக்கு வெளியில் எதுவுமே இல்லை அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்து நம்ம போர்ட்டு கொடுக்கணும் போர்ட்டு போர்ட் இஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு நம்ம வோல்டேஜ் கொடுக்க போகிறோம் வோல்டேஜ் கொடுக்கணும் அந்த வோல்டேஜ் கொடுக்கறதுக்கு எங்கே கொடுக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபீட் லைனில் தான் கொடுக்கணும் இந்த ஃபீட் லைன் நல்லா கவனிச்சிங்க அந்த ஃபீட் லைன் வந்து எதுக்கு எதுக்கு இருக்குன்னா இசெட்டுக்கும் எக்ஸுக்கும் இடையில இருக்கு அதனால இங்க போயிட்டு இசெட் எக்ஸ்னு செலக்ட் பண்ணீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணீங்க ரெக்டாங்கிள் செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஒன்று வரைஞ்சிங்க ஓகேவா ட்ரையாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு சாரி ட்ரையாங்கிள் இல்லை ஒரு ரெக்டாங்கிள் வரையணும் ரெக்டாங்கிள் வரைஞ்சிட்டு இந்த ரெக்டாங்கிள் ஒன்று போல என்னன்னு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா போர்ட்னு கொடுக்குறீங்க போர்ட்னு கொடுத்துருங்க கலர் வந்து யூ சூஸ் எனி கலர் வாட் எவர் கலர் யூ வாண்ட் யூ டிசைட் திஸ் இஸ் நாட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இங்க பொசிஷன்ல போயிட்டு இங்க சிக்ஸுக்கு போல தான் எக்ஸ் வந்து சிக்ஸுக்கு போல தான் என்னன்னு கொடுக்கணும் அப்படின்னா டூனு கொடுக்கணும் எதனால இங்க டூனு கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபீடோட லென்த் வந்து டூ இதோட வித்து மேட்ச் ஆகிறதுக்காக டூனு கொடுக்கணும் இந்த போர்ட்டு வந்து இப்போ அசைன் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு நம்ம கரண்ட்டு இப்போ கொடுக்கணும் அந்த கரண்ட்டு கொடுக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறதுனா இந்த போர்ட்டு இருக்கு இல்லையா இந்த போர்ட்டை ரைட் கிளிக் பண்ணி அசைன் எக்ஸைன்டேஷன் லம்புடு போர்ட் ஃபிஃப்டி ஓம் நெக்ஸ்ட்டு நியூ லைன் 
நியூ லைனை செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த ஃபீட் லைனை கீழே இருக்கு இல்லையா பாட்டம் ஒரு கிளிக் பண்ணிங்க டாப்ல ஒரு கிளிக் பண்ணிட்டு தென் யூ கிவ் ஓகே ஃபினிஷ் இந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜரில் எக்ஸைட்டேஷன் இருக்கு இல்லையா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் விசிபிளாக இருக்கும் ஓகேவா பவர் வந்து போகிற மாதிரி இருக்கு இல்லையா இது தான் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் சப்ஜெக்ட் வந்து நான் கண்டக்டிங் லேயர் நான் செமி இட் இஸ் லைக் செமி கண்டக்டர் பேட்ச் அண்ட் கிரவுண்டு வந்து காப்பர் லேயர் அதனால என்ன பண்ணு இப்போதைக்கு நம்ம ஒரு சர்க்கிள் தான் வரைஞ்சிருக்கோம் சர்க்கிள் ரெண்டு ஃபீடு தான் வரைஞ்சிருக்கோம் அதை வந்து நம்ம காப்பர் மெட்டீரியலாக அசைன் பண்ணணும் அந்த காப்பர் மெட்டீரியலாக அசைன் பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மூணுத்தையும் யுனைட் பண்ணணும் ஏன் இந்த மூணுத்தையும் யுனைட் பண்ணால் அப்போ தான் இங்கே கொடுக்குற பவர் வந்து டைரெக்டாக அந்த பேட்சுக்கு போகணும் இல்லைன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே கோடு இருக்கு இல்லையா இங்கே ஒரு கோடு இருக்கு இங்கே ஒரு கோடு இருக்கு ஓகேவா இந்த மாதிரி கோடு இருந்ததுனாலே கரண்ட் வந்து இது வழியே இந்த பேட்சுக்கு போகாது அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேட்சை செலக்ட் பண்ணீங்க ஃபீடு ஒன்று செலக்ட் பண்ணீங்க ஃபீடு டூவை செலக்ட் பண்ணிட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணிட்டு எடிட் பூலியன் யுனைட் இப்போ பாருங்க இப்போ அந்த கோடு எல்லாம் போயிட்டா இப்போ அந்த கோடு எதுவுமே இல்லை இப்போ வந்து இப்போ நம்ம இங்கே கொடுக்குற பவர் வந்து டைரெக்டாக அந்த பேட்சுக்கு போய் இந்த பேட்ச் வந்து கரண்ட் வந்து ரேடியேட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த பேட்சை வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அசைன் பவுண்டரி பர்ஃபெக்ட் இ பர்ஃபெக்ட் இன்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க இப்போ இந்த பவுண்டரிஸில் போய் பர்ஃபெக்ட் இன்னு கே கிளிக் பண்ணுங்க இப்போதான் ஒரு காப்பர் மாதிரி இருக்கா முன்னாடியே எதுவுமே இல்லை இட் இஸ் லைக் சீட் சீட்டு மாதிரி தான் இருந்துச்சு இப்போ இது வந்து காப்பராக அசைன் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி நம்ம கிரவுண்டையும் பர்ஃபெக்ட் இன்னு அசைன் பண்ணுறதுக்கு கிரவுண்ட் அசைன் பவுண்ட்ரி பர்ஃபெக்ட் இ தென் யூ கிவ் ஓகே ஏர் யூ செலக்ட் இ டூ கிரவுண்டு இப்போது ஒரு பர்ஃபெக்ட் கண்டக்டராக மாறிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரேடியேஷன் பாக்ஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ரேடியேஷன் பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு ரைட் கிளிக் கிரியேட் ஓப்பன் ரீஜியன் ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி வில் கிவ் ஹியர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜி ஆகிட்ஸ் தென் யூ வில் கிவ் ஓகே இந்த இந்த வே இதில் ரேடியேஷன் பாக்ஸில் போயிட்டு வேக்கம்னு இருக்கு இல்லையா இதை வந்து யாருன்னு மாற்றணும் எதனால் யாருன்னு மாற்றணும்னா ஒரு ஆண்டில் வந்து எதில் ரேடியேட் ஆகுது அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஏரில் தான் ரேடியேட் ஆகுது அதனால் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஏர் யூ வில் கிவ் இன்ஸ்டட் ஆஃப் வேக்கம் யூ வில் கிவ் ஏர் இந்த கலர் வந்து எதிர் கலர் யூ சூஸ் பஸ் யூ டேக் மோர் டிரான்ஸ்பரன்சி ஒய் பிகாஸ் டிரான்ஸ்பரன்சி அதிகமாக இருந்தால் தான் உள்ள உள்ள ஆண்டனா வந்து விசிபிளாக தெரியும் டிரான்ஸ்பரன்சி கம்மியாக இருந்ததுன்னா உள்ள உள்ள ஆண்டனா நம்மளுக்கு விசிபிளாக தெரியாது ஓகேங்களா இப்போ பாருங்கள் உள்ள உள்ள ஆண்டனா எவ்வளோ கிளியராக இருக்குது இப்போ ரேடியேஷன் பாக்ஸ் செலக்ட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் இது வந்து ரேடியேட் ஆகணும் இந்த ஆண்ட்ரனை வந்து எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோருக்கு நம்ம டிசைன் பண்ணோம் ஸோ இந்த அனலைஸில் போயிட்டு ஆட் சொல்யூஷன் செட்டப் ஃப்ரீக்வன்சி இன்ஸ்டல் ஆஃப் ஃபைவ் வில் கிவ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஜிகாகெட்ஸ் டென் வில் கிவ் ஓகே ஆஃப்டர் தட் இந்த செட்டப்பில் போயிட்டு ஆடு ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்வீப் இதில் வந்து நம்மளுக்கு எவ்வளோ எந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் ஒர்க் ஆகுது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் அதனால் செவன் டு நைன்னு செலக்ட் பண்ணிங்க செவன் டு நைன் ஜிகா ஹெட்ஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகேன்னு கொடுத்தாங்க தென் அச்சர் பேசிஸில் போயிட்டு வேலிடேஷன் செக் கொடுக்கணும் இது எல்லாமே டிக் பண்ணியிருந்தால் தான் நீங்கள் பண்ண ஆண்டனா வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் எதோ மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கீங்க ஏதாவது ஏதாவது காட்டு காட்டுச்சுன்னா நீங்கள் அங்கே போய் செக் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் இங்கே வரணும் இது எல்லாமே டிக் ஆகிருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம சிமுலேஷனுக்கு போக முடியும் சிமுலேஷன் எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா ஹச்எஃப் பேசிஸில் போயிட்டு யூ வில் கிவ் அனலைஸ் ஆல் பிஃபோர் தட் யூ சேவ் திஸ் ஃபைல் ஓகேவா ஃபைல் வந்து சேவ் பண்ணிங்க சர்க்கிள்னு சேவ் பண்ணுறேன் சர்க்கிள் ஒன் சேவ் திஸ் ஃபைல் நவ் ஆண்டர் ஐஸ் சிமுலேட்டிங் யூ ஹாவ் டு வெயிட் சம்டைம் 
நம்ம ரிசல்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம் அடுத்து ஆண்ட்ரன் சிம்லர் டைம் முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் பார்க்க போகிறோம் அந்த ரிசல்ட் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த அனலைசிஸை கிளிக் பண்ணி அனலைஸில் இந்த ரிசல்ட்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் மாடல் சொல்யூஷன் டேட்டா ரிப்போர்ட்னு இருக்குல்ல இதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ரிட்டன் ரெக்டாங்குலர் பிளாட் எஸ் பரமீட்டர் செலக்ட் பண்ணிங்க தென் யூ வில் கிவ் நியூ ரிப்போர்ட் நியூ ரிப்போர்ட்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இங்கே வந்துடும் நம்ம எந்த ஃப்ரீக்வன்சி போனோம் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா அப்ராக்சிமேட்டாக எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிட்டே வருது எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ கிட்டே வருது மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் எதனால் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வரணும் எது ஒரு ரிட்டன் லாஸ்னாலே வேல்யூ வந்து மைனஸ் டென் கீழே தான் இருக்கணும் இங்கே ஏன் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் வருது அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோஸை போய் பாருங்கள் அதை நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் அந்த வீடியோலாம் வெறிய லென்த்தியாக இருக்குது அதனால தான் வீடியோவை நான் கம்மி பண்ணுறதுக்காக நிறைய கட் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ரிசல்ட்ஸை ரைட் கிளிக் பண்ணிவிட்டு கிரியேட் மாடல் சொல்யூஷன் டேட்டா ரிப்போர்ட்டில் ரெக்டாங்குலர் பிளாட் போயிட்டு விஎஸ்டபிள்யூஆர் கிளிக் பண்ணிங்க தென் யூ வில் கிவ் நியூ ரிப்போர்ட் விஎஸ்டபிள்யூஆர் வேல்யூ வந்து எப்போதுமே ஒன் டூ டூக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இந்த இங்கே வந்து எந்த எந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஆண்ட்ரன் வந்து ரெசனேட் ஆகுதுன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஆர் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி செக் பண்ணிங்கன்னா அந்த வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபைவ் ரிட்டன் லாஸ் ஸோ இட் வில் திஸ் ஆண்ட்ரனா இஸ் ஒர்க்கிங் அண்டர் த ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சிஸ் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ ஜிகா ஹெட்ஸ் தேங்க்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இன்னொரு டிசைனோடு நான் உங்களை பார்க்குறேன்